ገና ወደ ምርመራ ክፍል ሲገባ በማላገጥ ፈገግታና በነገጥ የሽሙጥ ገጽ ፊቱን እየፈታና እየቋጠረ ነው ስለምንም ነገር ግድ የለም በቃላት ጨዋታ ቆማር የተካነ ምስጥ ነው ለሚፈሩት የሚጀግን ለሚነቁት ክንዱና ክፋቱ የሚበረታው ሬ ነው የልቡን በጥበብ ዝምታ ለሚመረምሩት በቀላሉ የሚሸነፍና ሰውነቱ ብልጭ ድርግም ይያለ ህሊናውን የሚሞግትበት እሱ ራሱ ይወያኒ ስርዓት እስረኛ ነው አቶ ጌታቸው አሰፋ ከኔ ጋር በሚግባባ ተግባብተናል እያሾፈ ይጠይቀኛል እያሾፈ መልስለታል ይላሉ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤት ሰዎች እንዴት አላችሁ ይህ አንድ አንድ ነገሮች የተሰኘ መሰናዶአችን ነው በዛሬው ዝግጅታችን ከመሬት ላራሹ እስከመደመር በሚል የሞት ፍርድኛው ማስታወሻ በሚል መጻፍ ጽፈው በቅርቡ ለተመት ካብቁት ካቶ መላኩ ተፈራ ጋር የምናደርገውን ሸጋ ቆይታ ወደናንተ ይዘንላችሁን ቀርባለን አቶ መላኩ ተፈራ መላኩ ተፈራ የዘርታና ሸንድም የዛሬን ማርልኝ የነገና ወልደም የተባሉት አይደሉም እኚህ ሌላ መላኩ ተፈራ ናቸው ካጽ አይለስላሴ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በመሳተፍ ይረጅም ጊዜ ለምዳላቸው ከሳቸው ጋር እጅግ በጣም ያልተሰሙና ያልተነገሩ ታሪኮችን አንሳሳለን በተለይ ደግሞ በዘመነ ያህል ጊዜ በማከላዊ ያሳለፉትን የሥቃይ ጊዜ ያነሳን እንጫወታለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሚኖራችሁን ሐሳብና አስተያየት በአሳም መስጫሳጥናችን ላይ አስፈሩልን ሸገሪን ፎን ቤት ሰብካላ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤት ሰብ ያድርጉ አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ አድርገና መሰግናለን እሺ እንግዲህ ጋሽ መላኩ ጠሪያችንን አክብረው እዚ ድረስ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተው ከህወት ለምዶ ሊያካፍሉን ይወጡትን ይወረዱትን ተሞክሮትን ሊነግሩን እዚ ድረስ ለመጡ በኔና በሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እጅግ በጣም ከልብ አድርገ ያመሰግናለሁ እኔም በእውነት ካለሁበት አፈላልጋችሁ ስልኬን ከመጻፍ ላይ ወስዳችሁ ስለጋበዛችሁ ስለጠራችሁ ይህን ተተከይት ሁለት የማቃተን ያህል ለማካፈል በመቻለ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ጨዋታችንን ደርዝ ደርዝ ያስያዝ ነው ለመሄድ ከልጅነት ጊዜ ሆን ጀመር የልጅነት ጊዜ ምን ይመስላል ወልደትና አድገቶ የት ነው የትምርት ቤት ህይወቶስ ምን ይመስላል የሚለውን እኔና ሌሎችን ደግሞ በቀጣይ አያነሳው እኚህ ሄዳለሁ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ማንንም ሰው በእግዚአብሔር ፈቃድና በተፈጠረ ህግ ካንድ ወንድና ካንድ ሴት ነው የሚወለደው እኔም እንደዚሁ ካባቴ ከልጅ ተፈራና ከናቴ ከዘር ጌጤ በ1941 በቀርሞ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ወራ ኤሎራጃ ለገሄዳ ወረዳ የቁራ ከተባለ ገብሬ መንደር ውስጥ ነው የተወለድኩት በርግጥ በዘመኑ አባቴ ወደ ሌላ ስራ ሳይሆን ወደ ትምርት ልጆቻቸውን ይማስገባት እድል ስለነበራቸው በቤታቸው ማድባራክና ፊደል አስቆጣሪ መምህር በመቅጠር በልጅነት እድሜ ነው እነነ ቤተ ክርስቲያን እምነታችን እንትምህርት ዛሬ ባህላዊም በሉት ወይም ሌላም ይባል ያማሪኛ ትምህርት በቤት ውስጥ ባሉ ቄስ ለተወሰኑ አመቶች ሁለት አመት ያህል መስለኛል በሚገባ ተምሬ ከዚያም ወደ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ስርዓት እንደዚህ አውቄ እድሜ በሚፈቅድበት ጊዜ በዛው በትውልድ ዳገሪ ወረዳ ወይናንባ በሚባል ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርቴ ተማርኩ ሰባት እና ስምንት በአካባቢው ሰላል ነበር ወራ ኢሎ ወራጃ ለልቴሽን በቤት ትምርት ቤት ስምም ተማርኩ ከዛ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ይዘጠኛ ትምርቴን እንደጀመርኩ በዘመኑ ያው የቦታ ወረቀት እንዳሆኑ መኪና የለም የግር ጉዞ ነው በአብዛኛው መኪናም ቢኖር ጠባብ ነው ተመልሽ በጠቅላይ ግዛቱ የሽመ ቤት የሽመ ቤትናት እናንተ ላይ ታውቋችሁት ይችላልላችሁ ሰህኑ ዘሮ ሰህን ትምርት ቤታ አዛ ጀመርኩ 
በመሃል ላይ ትምርት እና ቋርጭ ስራ ያስኩ በሰራ ዓለም ረጅም ጊዜ በዛ ተክላይ ግዛ ተሳልቆይ ወደ ኤርትራ ክፍለ ሀገር እንድዛውር ተደረገ በኤርትራ በጎጃም ባህረር ወሻይ የተዛውር ኮንተንስል የሁለተኛ ደረጃ ትምርት እንጨርሽ ኮሌጅ ገባው ስራና ትምርት በወጣትነት እድሜ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቁታላችሁ እንደዛም ሆኖ በሶስት የሞያ አይነቶች በኮሌጅ ደረጃ ተማርኩ ማለትም በህግ በህዝብ አስተዳደርና በፖለቲካ ሳይንስ እንዲሁም በወንጀል ምርመራና ክትትል ዘርፍ ደህንነት ማለት ነው ኮርስ ወሰድኩ ጎን በጎን ስራና ትምርትን ይዘ ሀብ ይጀምርኩት ያ 1966 ዓመተ ምህረትን ለውጥ በማምጣት ነው። እዚህ ለውጥ ውስጥ سنገባ አፍ ላይ ወጣትነት ዘመን ላይ ነበር። የነበረውን መለወጥ እንጂ ያዲሱን ምንነት ብዙም የማናውቀበት ዘመን ነበር። ድንጋይ ሞሮርም መስታወት መስመርም መኪና ማሰናከልም ትግል መስሎ ይታየን የነበረ ወጣቶችንም በዘመኑ የነበረውን ያው ፈላጅ ቆራጭ ዘውድ አገዛዝ በዚህ መልካጨናን ቀን ለውጥ መጣ እንግዲህ ስለቀጣዩ ግን አላሰባችሁም ማን ይመጣል ምን ይጣል እውነቱን ለመናገር ይሄን የሚያውቁ አሉ ከተባለ ከ1715 የሚበልጡ አይመስለኝ በዞቻችን ለውጥ እንደሚያስፈልግ እናውቃለን በኢትዮጵያ ውስጥ የመሬት ስሪቱ የተሳሰበና ጥቂቶችን ያንደላቀቀ ብዙሃኑን ያማቀቀ መሆኑን እናውቃለን የመሬት ላራሹ አ የመሬት እኛ መፈከራችን መሬት ላራሹ ነው መነሻችንም መሬት ላራሹ ነው ከገባን በኋላ በእኛ አቅም የማይገፋው ስብስብ የፖለቲካ ችግር ፊታችን ላይ ተጋረጠ እና ያንን ሊቋቋም የሚችል አቅም ለማግኘት ቀድም እንዳልኩህ መማርም መስራትም የግድ ስለነበረ ከዛ በኋላ ነው አብዛኛው የኮሌጅ ትምርት አለይ ብዬ ማውራት የምችለው ከዛ በኋላ እየተማርኩ መጣው እንግዲህ ወደ መሬት ላራሹ سنመጣ በወቅቱ መሬት ላራሹ ትልቁ መፈክር ነው ትልቁ አብዮት ያስነሳ ጉዳይ ነው መሬት ላራሹ ይገባል የሚል እንደው በዛ ጊዜ በመሬት ላራሹ አመጽ ምክንያት ወደ አደባባይ ስትወጡ ምንድን ነበር የምትሉት ሌላ መፈክር ነበር ያው መሬት ላራሹ ይመለስ ከሚለው ሌላ መዝሙር ነበራችሁ ወይንስ ምንድን ነው የምታደርጉት በሌሎች ማለም በእኛ ማገር ላይ እንዳየነው መንገር ተዘጋላችሁ ድንጋይ ተወራውራላችሁ ወይ ምን ይመስል ነበር ንጉሱን ታሸብሩበት የነበረበት መንገድ ምን ይመስላል እንደምታውቁት በኢትዮጵያችን የዘውድ አገዛዝ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ነው ጥፋትም ልማትም አለ የትኛው ይበጣል ነው የማመዛዘን ጉዳይ ደግሞ ዕውቀት የሚጠይቅ ነው እና በዛን ዘመን ላይ ሆኝ አሁን ለእናንተ ሰነግራችሁ የንግሱ መወገድ እንደው ያይነት ለውጥ ያመጣል ብለን የምናስበበት ወቅት ነበር ንጉሱ ከተለወጡ በኋላ ምን አይነት መንግስት ያስፈልጋል ምን አይነት ስርዓት ያስፈልጋል የሚለውን አርቀው የሚያውና እኛንም የሚያንቀሳቅሱ አለቆቻችን በጥቂቱም ቢሆን የሚያውቁት ነገር አለ እና ልክ ንጉሱ ተወግዶ ግዛው የታጠራው መንግስት ሲቋቋም መሬት ላራሹ ብዙም ሳይፈጅ የካቲታ 5 ታስተውሱት እንደሆነ 67 በታሪክ ታቁታላችሁ በእድሜ ባደርሱበት ታወጀ እና የመሬት ላራሹ አዎች ሲታወጀ ኢትዮጵያ ገበሬ ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ አልፈለታል የሚል እምነት የነበረን ብዙዎች ነን ካልደበቀን በስተቀር ብዙዎች ይዮዋለ ያደረገን መሬት የመንግስት የፖለቲካ መሳሪያ ሆኖ ማገልገል ጀመረ መዋቀር ተዘርግቶ ድሮ የነበረው ጭቃሹ ማጥቢያ ዳኛ ምስለኒ ወረዳ ገዢ ወረዳ አስተዳደር አውራጃ ያለ የነበረው መዋቀር ፈርሶ በጠቅላይ ግዛቱ ውስጥ ክፍለ ሀገር የሚል ሲያሜ አገይቶ እንዳንዱ ክፍለ ሀገር በክፍለ ሀገሩ አውራጃና ወረዳ ብቻ እንዳሉ ሆኖ ከዛ በታች የገበሬ ማህበር ተመሰረተ የገበሬ ማህበሩ ሲመሰረት ያው ቀደም ሲል የተሰራው የፖለቲካ ስራ እጅግም ስለነበረ የነበሩትን 
ጎጂ አዝማሚያዎች አጠናክሮ የሚቀጥል አይነት ቴንደንሲ ነበር ይሄን ዝንባሌ ለማጥፋት አዲስ የፖለቲካ ስራ መሰራት አለበት ስለዚህ የሹምሽር ተደርጎ አብዮት ማለት ያው የሹምሽር ነው አዳዲስ ሰዎችን በሹመት ላይ ማውጣትና የገበሬ ማህበሩን የሴቶች ማህበሩን የወጣቶች ማህበሩን የገበሬ ማህበሩን የሰራተኛ ማህበሩን እንደዚህ ወደ ጎን አስፍቶ ህዝባዊ ማድረክ ስለነበረ በዚህ ስራ ላይ ቀላል የማይባሉ አመታቶች ፈጀ እንደዛም ሆኖ ገበሬው መሬት አርሶ የሚበላ ታርሶ የሚጠቀምባትናት የሚል እምነት ስለነበረ ገበሬው ባገኘው መሬት መጠቀሙ ቆርቶ አርሶ የሚከፍለው ግብር ከፍ አለ ለወጣት ማህበር ማጠና ከሪያ ክፍያ ይባላል ለሴቶች ማህበር ክፍያ ይባላል ለሰራተኛው ማህበር ለራሱ ለገበሬ ማህበሩ ክፍያ ሲባል ህይወቱ ከመጨናነቅ መውጣት አልቻለም ኡነቱን ለማናገር እንዳው ይሄንን ከገደል አውጣተ ሜዳ ላይ አደላድለን አስቀምጠናል ብሎ መናገር አይቻለም በፈጹ ከነበረው ግን የተሻለ ነበር አርሶ ለሰው ከመገበር ሰው ቤት ተቀጥሮ ከመስራት የኔ ነው የሚለው ቢያንስ በግማሽ ደረጃም ቢሆን መሬት አገኝቷል ይሄ ቀላል ጉዞ አይደለም ቀላል ድርገት አይደለም ቀላል ለውጥም አይደለም ከዚህ ዘማላቀ ሁኔታዎች እየተመቻቹ በስለቱም ምድገቱም እየተገኘ ሲመጣ ብዙ መቆየት አልተቻለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁሉ ግዜኛና እናንተ ነው ስልጣኑን ይፈልገ የነበረው የወያኔ መንግስት በችግሩ የገባ በደካማ ጎኑ የገባ የነበረውን አፍርሶ ራሱን ሌላ መንግስት ለመመስረት አጥራት ማድረክ ሳይሆን ወጅም ጉዞ ተጉዞ ተሳካለ መልካም እንግዲህ እሱን አሁንም ወደ ዋላ አመጣበታለሁ ብዬ አሰበኝ ነው ከዚሁ ከመሬት አራሽ ውስጥ ጉዳይ ሳንወጣ እንግዲህ በርግጥ የኔ ተውልድ ያንን ታሪክ ያቀም ግን ከአንድ አንድ ታሪኮች እንዲሁም ከመዛግብትም ስናነብም سنሰማም ምንድነው የተረዳ ነው ነገር በወቅቱ መሬት ላራሹ ብለው ይሄንን ንቅናቄ ከሚመሩት ውስጥ ወይ ደግሞ ሰልፉንም ከተቀላቀሉ ተማሪዎች መካከል ጥቂቶቹ የመኳንንት የመሳፍንት እንዲሁም የሹማመንት የባላባት ልጆች ናቸው የባላል በኋላም ደርግ መጥቶ መሬት ላራሹ ብሎ መሬትን ላራሾቹ ሲመለስ እነሱ በቀሰቀሱት ሰልፍ የቤተሰቦቻቸው መሬት የተነጠቀባቸው ተማሪዎች ወጣት ልጆች አሉ ይባላል ከዚህ ጋር ታይዞ የሚያቆት ታሪክ የተወሰደበት መሬት የተነጠቀበት ተማሪ አውቃሉ በቅርብ እንግዲህ በደህነት ዓለም ውስጥ ረጅሙን ጊዜ ያሳለፈ ህዝብ ሁሉ ጊዜ የሚፈልገው የተሻለ ነገር ነው የተሻለ የተሻለ ነገር ላይ ለመدرسስ በራስህ ላይ ትግል ካላካሄድ ከደግሞ የሚታሰብ አይደለም አብዛኛው ትግሉም የተፈረከረከውና መደባዊ ባህሪ ያዘ የመጣው አሁን ከጠየቀ ከጠያቀ በመነሳት ነው የጥቂት ባላባቶች መሬት የነበረው ለብዙሃኑ እንዲከፋፈል ሲደረግ የባላባቱ ልጅ የመኳንንቱ መሳፍንቱ ልጅ የጦራ ለቆች ልጅ በዘመኑ የተሳካለት የጭቃሹም የማጥቢያ ዳኛውም የምስለኔውም የገዢውም ልጅ የነስም ይብዛ በመሬት ይጣቀም የነበረ ነው እና ይሄንን አብዮት ከራስ መጀመር መቻሉን እየተረዳ ሲመጣ ያፈነገጠው ቀላል ቁጥር የሚሰጣው አይደለም እንደ ምሳሌ በነግርህ መስፈን ብሩና መርድ ብሩ የሚባሉት የራስ ብሩ ወደ ገብርኤል ልጆች ወዳውኑ ድርግ ለመፋለም በርሃ ገብተው በሰሜን ሸዋ ውስጥ አምስት አመት ያህል ተዋክተዋል ወጣቶች ነበሩ እነዚህ ልጆች በግዚኡ ግን ሰፊ መሬት ስለነበራቸው መሬቱ ሲወሰድ አባቶቻቸው ከስልጣን ሲወርዱ መቀበል አልቻሉ ይሄን እንደምሳሌ ያነሳ ሁሉ እንጂ ስፍር ቁጥር ያለው ይሄን ተቋቁሞ ደግሞ በምንም አይነት መንገድ የኛ መፈክር እኛ እንደሻማ ቀልጠን ሰፊው ህዝብ ለፍለት የሚል ስለሆነ ሰፊውን ህዝብ ችግር ለማስወገድ ያባቴን መሬት መጀመሪያ ወርሽ እዚህ ደረጃ ላይ መدرسስ አለብኝ የሚሉ አያሊዎች ነበሩ በዚህም ነው 
ህዝባዊ መንግስት አሁን ሆኖ በኢሃፓዚ መፈክር እዚህ ደግሞ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ቋጠሮ ቋጠሮ ይዘው በየጎራው ተሰልፈው መፋለም የጀመሩት ትግሉ መደባዊ ባህሪ ይዞ የመጣው ከዚህ የጥቅም መቀራመት ጋር የታያያዘ ነው ይሄ የገባውና ይሄ ያልገባው ራሱን ለህزب አሳልፎ የመስጠትና አይ ከጥቅም የጋመ ሞት አለብኝ የሚል ጎራ ለይቶ የተፋለመበት ዘመን ነበር ማለት ይችላል ያካባብ ያዘነ ንጉሱ ሲወርዱ ንጉሱ ከስልጣን እንዲወርዱ ተደርጎ በዛች ቮልስዋገን ባልተለመደ መልኩ እነ ኮርኔል ዳንኤል አስፋው ካልተሳሳት ነው ነደበላዲ መኪናውን የነዳው ኮርኔል ዳንኤል አስፋው ነው ነደበላዲንሳ ደበላዲንሳ ናቸው ወረቀቱን ያነበቡት ያ ሆኖ በዛች ቮልስ ተጨነው ከቤተ መንግስት ሲወጡ ህዝቡ ሌባ ሌባ ይል ነበር ገሚሹ ሌባ ሚለው ወታደራዊው ማገዛዝ እሳቸውን ከስልጣን ያወረደው ነው ይላል ገሚሹ ደግሞ አይ ንጉሱን ራሳቸው ነው ሌባ ሌባ ሲል የነበረው ይላልና እቺ ነገር ነው የሚያቋት እዚህ እዚህ ነገር ላይ የሚያቋት ነገር ካለ ብዬ እግራ መንገዴ እንሱ ለመጠየቅ ነው በርግጥ በቅር በርካት ነኝ እዚህ ድርጊት ውስጥ የለሁ ከን እንግዲህ ደርጉ የተመሰረተው ትዝ የሚላችሁ ትዝላችሁ አለ ያነበባችሁ ታቆታላችሁ ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓመተ ምህረት ነው ከዛ በፊት ከአራተኛ ክፍለ ጦር ጀምሮ ንኡስ ደርጎች በየክፍለ ሀገሩ ለሱ ተጠሪ ሆኖ ስራውን በህቡ ይሰራ ነበር በህቡም በግልጽም ከንጉሱም ጋር የተገናኘ ማለት ነው እና ንጉሱ ወርደው ግዚያዊ ታደራዊ መንግስት እንደሚመሰረት በዛን ግዜን የምድሉ ገጥሞኝ የመጀመሪያው የፖለቲካ ትምህርት ለመውሰድ ከታጩት ሰዎች አንዱ ነበር ኮይ እና የሚወራውን ሰማለው የሚደረገውን አላቀ የሚደረገውን እንደ ህዝብ ነው ማቀው ከወጣ በኋላ በሬዲዮ በቴሌቪዥን ሲነገር ብቻ ነው የምንሰማው እና በዛን ጊዜ አሁን የተባሉት መፈክሮች በትክክል የተባሉት ለንጉሱ ነው ንጉሱ ማይ ዋይ ሲባል እነሱ እናንተ ዋይ ዋይ አላችሁ ሁሌኝ ለእናንተ ማን ዋይ ዋይ ይልላችሁ ይሆን ብለው ተናገሩ እየተባለም ይነገር ነበር በኢሃፓና በመሰሞ መካከል ፍልሚያው ተካሂዶ ወጣቱ በእያለበት ሲረግፍ የጃን ሆይ አባባል ተግባራዊ ሆነ እየተባለም ይነገር ነበር እና ይሄን እንደ حزب ነው በዛን ጊዜ እኛም የምንሰማው እንጂ ስለዚህ ህዝቡ ሌባ ሌባ ያለው ጃን ሆይ ጃን ሆይ ራሳቸው ይሄንን መን ሳይሰጡም ነበር ለኔ ነው ብለው ባይቀበሉስ ነው እሳቸው ለኔ ነው አሉ ተቀበሉት በዛን ጊዜ አሽሙሩም ትንቢትም ይነገራል ብሎ ለመገመት አሁን ያስቸግራል ምክንያቱም ሆየ ሆየ ነው የመንግስት ለውጥ በዚህ ሁኔታም የተደረገው በኢትዮጵያ ውስጥ ባልሳሳት የመጀመሪያ ነው ከዛ በፊት ያው በሃይላንዱ ንጉስ ይነክሳል የሚኖረውን ይሃል ኖሮ ሲወርድ ልጁን ተክቶ ይሄዳል ዙፋናዊ ስርዓት በዘውዳ ገዛዙ ውስጥ መተካካትን ፈጥሮ የኖረ ስለሆነ ለኛ አብዮት በጣም አዲስ ነው በዛ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ወደ ፖለቲካ ይሁት የገቡስ እንግዲህ ቀደም ጀማምረው ለኛ ለላንዳን ፖለቲካዊ ስልጣናዎች መታጨቱን ከዛ ሙሉ ለሙሉ ወደ ፖለቲካው ዓለም እንዴት ነው ጥልቅ ያሉት እኔ በእውነት ፖለቲካ እንዴት እንደሳበኝ ወይም እንዴት እንደመረጥኩት ለኔ ለራሴን ቆቅልሽ ነው በዘመኑ እናትና አባቴ አርበኞች ስለነበሩ በጣሊያን ጊዜ ቀድም በጠቀስ ሁሉ ቦታ መሬታ ጌቶ የተመቻቸ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እናልባት እኔ እንድማርም የሚፈልጉት እንደው የተማረ ያካባቢሹ መልሸም ስለኔ ወይም ጀጋሹ ወይም ደግሞ ወረዳ ገዥ በጣም ካድ እኮ አውራጃ ገዥ ሆኝ እንድኖር እንጂ ከአካባቢያቸው ርቄ ከነሱ ተለይቻ ቢውት አካሄጀ መልሽ እነሱን እንደወጋል ነበርም ይሄ ገባኛል ግን እዛው ላይ ሆነን የምናየው ብዙ ነገር አለ እንግዲህ ማንንም ሰው እግዚአብሔር የሚሰጠው ጸጋ አለ እና ፊደል መቁጠር ከጀመርንና በከተማ አካባቢ አስተማሪው የነቀው የህብረተሰብ ክፍል 
የተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል የሚያወራውን የሚያስበውን እንሰማ ስለነበረ እኔ በእውነት ስራ ከመያዝ በፊት ስለ ፖለቲካ ውስጥ ነው ዕውቀት ነበር በተለይ ሰፋፊ መሬቶችን ይዞ የተወሰነውን አርሶ የተወሰነውን ዳውዋ ልብሶ የተወሰነ ሰው ሲንደላቀቀበት ሌላው ደግሞ ጅግ አንጻራዊ በሆነ ድህነት ውስጥ ወድቆ አመት ሙሉ የሚመገበውን ሳያገኝ ልጆቹን ሳስተመር የሱ ህይወት የከፋ ስለነበረ ያንን ይያዩ መክፋት ከባድ ነበር ለኛ እና ነ አባታችን ብዙ ልጆች አሏቸው እኔ ብቻ አይደለሁም ከታላቁ እንድሜ ጋር ሆነን እየመከረን ብዙ መሬቶቻቸውን ጭሰኛ ባለበት ለጭሰኛ እንዲሰጡ ገበሬዎቻቸውን ካናሳ ክፍያ ከፍ ወደ አለ ክፍያ እንዳደርሱ የዚህ አይነት የመሬት ስሪትና የኑሮ ሁኔታ የትም እንደማያدرس ባርበኝነት ዘመን ለሀገራቸው የደከሙ አርበኞችን እንደኛ አይነቶቹ እንደግሞ እንደ ለሌላው ምሳሌ ሆኖ ማለፈም እንዳለባቸው ይነስም ይብዛም በዘመኑ ደግሞ በባህላዊ ትምርቱ ገፋ ያደረጉም ስለነበረ አባቴ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ተደምረው ለመሪነት እንጂ ለጨቋኝነት እንዳይጎትቷቸው እንመከር ነበር እንዳቀማቸው ማለት ስራ ካያስኩ በኋላ በቀጥታ ፖለቲካ ውስጥ ነው የገባሁት ማለት ይችላል አጋጣሚው እንዴት ነው ግብት ያሉባት አ እንግዲህ እኔ እርትራ ሄጃለሁ ይያለሁ ቀድም እርትራ የክ የአንድ አውራጃ ፖሊስ ኤዲሲ ወይም ጻሃፊ ነው የሚባል ጻሃፊ ሆኘ በመሰራበት ጊዜ እዛ አንድ ሃይስኩል ነበር እዛ ሃይስኩል ዳይሬክተርም ነበር በጊዜው ማለት ነው እና ወጣት ነው ከሱ ጋር እንቀራረባለን አሁን የተማሪዎች ንቅናቄ በአውሮፓም በአሜሪካም በአገር ውስጥም እጅግ እየአደገ መጥቶ ስለነበረ ያንን ይያሸተትኩ እኔ ከዛ በፊት በትምርት ቤቴም ውስጥ ሰማው የነበረው ናይ ወይ የነበረው ና አጣምሬ ይጅ እዚ ፖለቲካ ውስጥ ገብቼ መስራት አለብኝ የሚል አቋም ያስኩ እና በአጋጣሚ በመhall ፈቃድ ወስ እጅ 65 አመተ ምህረት ነው መሰለይ ትዚ ለኛ ለመጽሐፊም ላይ ጽፈዋለሁ ወሎ ደረስኩ አዲስ አበባ ገበ ሁኔታዎችን አይዩ ከብዙ ሰዎች ጋር ስገናኝ እንደው ይናጣል ታክሲ ነጂውም የተማሪው መንቀሰቃሴ እንዳልኩ ተጎጂ ህብረተሰቡ ጎጂ የሚባሉት ፊውዳሎችም ነገሮችን ጆሮ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደሉም እና የመናናቅ ሁኔታ አይችሉም ማያደርጉም የሚለው ክፍል ባንድ ወገን አይ በምንም አይነት መንገድ በዚህ ተጉዘን ዳር መدرس አንችልም ወድ አንድ ከፍታ አدرسን እድገታችን ተመጣጥኖ እንደ ሰው መኖር ካልቻል ይለይለት የሚለውን ክፍል በሌላ በኩል ያደገውንና እጅ የከፋውን የፖለቲካ አንቀስቃሴ አዲስ አበባ ላይ እቼ ተመለስኩና ኤርትራ ከዛ ልጅ ጋር መወያየት ጀመር ኩሱ ትንሽ እኔን ለመፍራትም ለመሸሽም ሞክሮ ነበር በጊዜው መጽሐፍ ላይ እንደጠቀስኩት ይሄን ማድረግ በፈልግ ኖሮ እንቅስቃሴውን ባልሻው ኖሮ አንተን በቀጥታ አልጠይቅህ ማን እንደሆን ካውቂያለሁ እና በተለያዩ መንገዶች የምታደርጉትን ጥናትም አቃለሁ እዚህ ደረጃ ላይ አንተን ይዞ ለመንግስት አቅርቦ ማድግ መሾም መሸለም ይቻላል ይሄ አይደለም እኔ ፍላጎት አባቴን የምታገል ሰው ለሌላ ይመለሳል ብለ አትጠራጠረ ማነኝ አልኩት ከዛ የተማርኩባቸው ትምርት ቤቶች ጣያይቆ በጊዜ የነበረኝን አክቲቪቲ ሁሉ ተረርቶ እሱ ከዚህ ውጪ ህይወት የለውም የሚልም ነገር ያገኘ ይመስለኛል በቀጥታ ቀረበኝ ልክ እንዳንታ አሁን ታውቀን ታቀራረብ በእድሜም ስለምንቀራረው ሻይቡና ማለትም ጀመር ንፖለቲካውን እዛው ላይ ሃሁ ብዬ ጀመር ኩላለሁ ከዛው ደም ሀላገር ፖለቲካስ የመጀመሪያ በፓርቲ ደረጃ ተንቀሳቀሱበት የፖለቲካ ፓርቲ ከዛ በላይ ከዛ በኋላ ወነቱን ለመናገር አብዮቱ በቅርብ መከታተል ብቻ ሳይሆን መምራት ቻልኩ ወደዚህ እንደ ተሸጋገር ከካልከኝ በሰራይ አውራጃ የአውራጃው ጻፊ ነበርኩ ብየ ያለው የፖሊስ 
የፈጥኖ ተራሽ የብሄራዊ ጦርና የጦር ክምችት ያለበት አውራጃ ነበር አውራጃው ሰራ አውራጃ ይባላል ለክ ንኡስ ደርጉ ሲቋቋም ከካቲት 21 በያውራጃውም እንዲቋቋም ተፈቀደና የክፍለ ሀገሩ ንኡስ ደርግኛም በአካባቢያችን ንኡስ ደርግ መስረተን እንድንሰራ ተፈቀደ ምርጫ ሲካሄድ ነው ጻሐፍ ይሁንኩ ያው በጊዜው እዚህም ጻሐፍ ይነብርኩ በመንግስት እዚህም ጻሐፍ ይሁንኩ የፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ ኮሚቴ ሲቋቋም ደግሞ ነው ያማረኛውን ክፍል ይጂ እንድቀሰቅስ እንድመራ ተደረገ ሌላው ጓደኛ የትግርኛውን ይዞ እንድመራ ተደረገ ይሄ እንግዲህ እዚ ላይ ቤዝ ቶን ነው እንግዲህ ፖለቲካውን በሃላፊነት የመምራት ስራ የተጀመረው ማለት ነው የገፋን ሄድን ያካባቢውን ባለስልጣኖች ከስራ አግዶ ስራውን በአገባቡ የመምራት በዳይና ተበዳይን የመዳኘት ከዚህ ተመለሱ ይሄን ተከተሉ የማለት ሃላፊነቱ ሲመጣ ሳትወድ በግድ ወደ ብስለት ተሄዳለህ የልጅነት ጊዜው ያከተመ የሃላፊነት ሸክሙ የከበደ ሲመጣ የከበደውን ሸክም ይዞ ለመጓዝ አንተ ደግሞ ቆተን ማጠናከር የቆምክለተን አላማ አሁን አንተ ከከሌ ተወልጅ ያለው ይሄን ያል መሬት አለኝ ይሄን ያል ሀብት አለኝ የሚለው ነገር መረሳት አለበት ሃላፊነት ሁሉ ነገር ያሰረሳል ከጥቂቶች ወደ ብዙሃኑ መሄድ ማለት ነው እና እኔ ከናት ከአባት ይወጣው የራስ የሆነው ምህወት በመሰረት ከናት ከአባቴም ከቤተሰቤም ከባለቤቴም ከልጆቼም ከኔም ምህወት በላይ የኢትዮጵያ حزب ይለፈለት የሚለውን ነገር ወነት ለመናገር በዛን ጊዜ እንዳሆኑ ካንገት በላይ ንግግር ሳይሆን በቁርጠኝነት ታያያዘ ነው ከዛ ንኡስ ደርጉ ገፍቶ ገፍቶ ሄዶ ሰኒ 21 እንደነገርኩህ ሀገር አቀፍ የጦር የፖሊስ እና የብሄራዊ ጦር አስተባባሪ ኮሚቴ ሲቋቋም ንኡስ ደርጉ እየደከመ ያንን የማጎላበት ስራው እየጨመረ ማጣ በዚህ መሰረት ዋናውን ደርግ ያጠናከርን እኛ በሃላፊነት የምንሰራበትን ሁኔታ እሱ ደርጉ የመቻቸ መጣ እኔ ሞዳ አዲስ አበባ ተዛውሮ የመጣው አዲስ አበባ ለጥቂት ጊዜ በ67 አመተ ምህረት መስለኛል ፖሊስ ሰራዊት ተክላይ መምሪያ ቆየው ከዛ የከተማን ትርፍ ቤትና ቦታ የህዝብና የመንግስት ያደረገው አዋጅ ሲቋቋም በከተማ ደረጃ ዘማቾኝ በኋላ ማዝማቾኝ እንድሰማራ ተደረገ በዚህ መልክ እያልንቀጣል ፖለቲካ ትምርት ቤት በመሃል የመግባቱ ሁኔታ መጣ ተቃዋሚው የበረከተ ሲሄድ ኃይልን በኃይል መቋቋም ነገር አስፈላጊ ሆኖ መጣ ስለዚህ ባቢ አቢዎቱን ከጅምሩ የሚያውቁ ሰዎች ደግሞ እየተፈለጉ መጡ እኔም እንደ አንድ አቢዎተኛ እንደ አንድ ዜጋ አቢዎቱን በሁሉም ዘርፍ ለማጠናከር ቆርጠኛ ሆኝ ሙሉ ለሙሉ ገባሁበት ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ የደርባ ሙሉ አንዱ አካል ሆኖ አንዱ አካል ሆን ቀጠልን ያው ግዚያችንን ጨርሰንስ ከመንወርድ ድረስ ከደርግ ጋር 17 ነው ማመት ቆይ ይችላል ከ እንግዲህ ያው በደርግ ዘመነ መንግስት በጣም ብዙም እነሱ ነገሮች አሉ ከከወጣቶች ተቃውሞና ማለቅ ጋር ታይዞ ከይስፋ ጋር ከ ኢሃፓ ጋር ታይዞ አቤቱን ከማስጠበቅ ካለ ማስጠበቅ ጋር ታይዞ እንግዲህ አሁን ደርጉ ሲባል በቅዳሚነት ሁሉም ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው የደርጉ ለይቆ መንበር ጓደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ናቸው እኛም በቅርቡ ወደ ሀገር ይምጡ ኤስአይምጡ በሚል አንድ ርሰ ጉዳይ አንስታንስ እና አንሳ ስካሁን ሁለት የተለያየ ጉራ ያለው አመልካከት ያለው ጉራ አለ እንግዲህ አንድ አንድ መረጃዎችም እንደሚሉት የሃፓ ነጭ ሽብር ካለ በኋላ እንዴ እኛንም አስተጣቁን አብዮቱን እንጠብቅ ብለው የቀበሌ በየቀበሌ ያሉ ሰዎች እንደዛ ሲሉ ታጥቆ ከዛ በኋላ ነው አብዮቱን ጠብቁ ተብሎ ከታጠቁ በኋላ በጎጥም በአጥርም ጣብ ያለው ዝም ብሎ እየተነሳ ከሊያፓ ነው ያለ ከሊን ጨረሰ የሚል ያነሱና እነሱ እንጂ ስርዓቱ አይደለም ያንን ሁሉ ወጣት ያስጨረሰው የሚል አለ እርሶ እዚህ ላይ ምን ይላሉ? እኔ በእውነት ያለ ምንም ወገንተኝነት እንደው በኢትዮጵያዊነት ወይም በማንነቴ እንደነግርህ ከፈለክ 
ያልታደልን ህዝቦች ነን ማለት ይችላል በዛን ዘመን ህዝባዊ መንግስት አሁን ሆኖ የሚለው የኢሃ ፓንቅ ስቃሴ ከላይ እንደማን ነበርው በተለይ አሁን ድረስ የምጠራለክ ሰዎች የማውቃቸው ይሉም እኔ እግር እንጂራ ሰለለው ፓርቲ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ከታች ህዝቡ ግን ይሄን እንቅስቃሴ በእጅጉ ይደግፋዋል በዚህ ማhall መኤሶን ከደርግ ጋር ተቀራርበን ስርዓት ባለው መንገድ በመርጫ መንግስት መሆን እንቻላለን ብሎ አብሮ ይሰራ እንደነበረ አቃል እሁ ይሄንን ኢሃፓዎች አልወደዱለት በኢሃፓና በመኤሶን መካከል በከተማው ውስጥ በአደባባይ ፍልሚያ ተጀመረ ሁላችንም እንዳቀማችን እግዚአብሔር አወጣን እንጂ እዚህ ሰለባዎች ነበር እና አንተ ድርግ ጽፈት ቤት ገብተህ ከወጣ ጣላት ነህ ከኢሃፓ ሰዎች ጋር ቆመህ ከተነጋገር ከደግሞ ለዚህኛው ጣላት ነበርክ ይሄን ነው ዓለማት አይደል የምልህ ፖለቲካ አይደለም የምንሰራው የምንሰራው የልህ ስራ ነበር በጊዜው አሁን ላይ ሆኝ የወጣትነት እድሜ ሳስበው የምጣላው ያን ዘመን ብቻ ነው በጣም ብዙ ዘመዳሞች እህትና ወንድም የተጋደሉበት ዘመን እኮ ነው ባልና ሚስት ያልተማመኑበት ዘመን እኮ ነው የግድያ ሆኔታው ግድያ ምንም ስርዓት ባይኖረው ምንም ስርዓት የለለው ነው ብለህ መናገርም መስለው ያን ዘመን ነው ሰራተኞችን ገስቶ ከጣሪያውን የምትገድልበት ዘመን ነበር እና ያ ፍልም ያ ፖለቲካ ነው ብሎ ለመናገር በኔ አንደበት ይከብደኛል ወነቱን ለመናገር በዚህ እናንተም ሌላውም ይፈልገውን ይበለኝ እንጂ ፍልም ያው አስቀያሚ ያልተጠና በቅጡ በፖለቲካ አይን ያልተቃኘ እንድሁዝም ብሎ በእልህ ብቻ ተነስቶ ድርክ ሊመራና ያችንም ሊገዛና አይችልም እኛ መግባት አለብን የሚለው ቡድን ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ድርክ ይሄንን አጫዋች ሆኖ ረጅም ጊዜ መጓስ ስለማይችል በየቦታው የተመደቡትን የህزبው ድርጅት መሪዎችና የመንግስት ሐላፊዎች ማዳን ስላለበት ገላጋይ ሆኖ መግባቱ ድርክን የመጀመሪያ ደረጃ አጥፊ አድርጎ የሚያስፈርጀው አይመስለኝም እኔ ለድርክ ይወገንኩ ሊመስል ይችላል እውነታው ግን ይሄ ነው እንግዲህ እናንተ እናንተ ስላላችሁ ነው እነዚህ ነገሮች ለተውልዱ በጣም ግልጽ ያደረገን እንድንሄድ ለዛ ነው ያነሳውት በርግጥ ምንድነው በዛ ዘመን ያሉ ሰዎች ያለፉ ሰዎች በሙሉ በየመጻፎቻቸው ላይ የራሳቸውን አመለካከቴ የራሳቸውን የሚያቆተን ነገር እየጻፉ ያልፋሉ ሸጋ ነው ካንዱ መጽሐፍ አንዱ መጽሐፍ ላይ ምናልባት የሚጋጭ የሚጣረዝም ነገር ቢኖረውም እንኳን ሰው አጥንቶ ካለ መጽሐፍ ምንም ካለ መጽሐፍ ጽፎ እንደዚህ ለትውልድ ማስቀመጥ አንድ ሰው ካለበት ቦታ ካለ ፖዚሽን አንጻር ነው ነገሮቹን የሚያዩና ከሱ ከሱ ያደረጉ መጽሐፍም ሸጋ ነገር ነው እንግዲህ እስኪ የደርግን የመጨረሻዎቹን ሰዓታት የደርግ ዘመነ መንግስትን የዛን አስተዳደር የመጨረሻዎቹን ሰዓታት ያጫውቱን እንዴት ነበር በርግ ጥርሶም እንዳሉ ትድለኛ ሆኖ ተርፈዋል አንድ አንድ መጽሐፎችም ላይ እንደምናነበው እንግዲህ የደርግ ጽፈት ቤት ጋብተው ይወጣ ሁሉ እንደውም ብሎ መንገድ ላይ የተገደለ የተገደለ የተደረገም ይሄድ ነበር ነው የመጨረሻዎቹ ሰዓታት ምን ይመስሉ ነበር ደርግ እንግዲህ በዚህ በኩል የሆነውን የገለጽ ኩል ይሄ መስለኛል በሌላ በኩል አስተዳደሩን ከጊዜ ወደ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ አንድ አብዮት እንግዲህ አብዮት የስርዓት ፍም ሽር ነው ስርዓቱ ተሽሯል ተሹሟል ሌላ አካል እየገነቡ ለመሄድና ህዝቡን ጥያቄ ለማመለስ ህዝቡን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ተሻለ ነገር ለማሸጋገር ተለያዩ ነገሮች ውስጥ መግባት ስለነበረበት ቀደም እንደነገርኩህ ማዋቀሩ ሰፍቶ ባይዮማው ባይሴማው በመኢገማው በመኢሰማው ህዝባዊ ድርጅቶችን ህዝባዊነታቸው ለማሳየት በሌላ በኩል ደግሞ በፓርቲ መመራት ስለለበት የምስራቁ ንሪውት ዓለም ተከታዮችም ስለነበርን በዘመኑ የምስራቁ ሪውት ዓለም በሚፈቅደው መሰረት ሶሻሊዝምን ለመገንባት ብሎ ወደ ኮሚኒዝም ለመሸጋገር ነው መፈከሩ ያው ኢማሌዲ ሄሚባል ፓርቲ መጀመሪያ ላይ 
ሁሉም በየፊናው የተገናኘበት የተለያዩ ስብስቦች ነበሩ ኢማለዲን ከ ተበታተነ አሰራር ወደ አንድ የተሰባሰበ አሰራር ለማሻገር ይሰፋአኮ የሚል ማለትም የሰራተኛውን ፓርቲ ለመመስረት የሚያስችል የሰራተኛ አደረሽ ኮሚሽን እስከ መቋቋም ደረጃ ደረሰ ይሄ 72 ነው 72 ላይ ሰፋኮ ተቋቁሞ የማደራጀቱን ስራ በየክፍለ ሀገሩ አውራጃና ወረዳዎች በየቀበለው በሰፊው ይዞ ረጅም ጊዜ ተጉዞ በ 77 ባልሳሳት ይሰፋ ተመሰረተ እንግዲህ በፓርቲ በማደራጀት ስራ ውስጥ ከጠባቡ ወደ ሰፊው የምትተድበት እንቅስቃሴ ስለሆነ ያለው የላይኛው አካል አንድ ነገር ይፈልጋል ኢትዮጵያ ከነበረችበት ሁኔታ የተሻለ ነገር ማግኘት ወይ ማስገኘት አለበት እኔ ማንንም መንግስት ቢሆን ህውድ ካልሆነ በስተቀር ማችን በሱ ዘመን ህዝብን የሚያስደስት ነገር ለመስራት ያቀዳል ግን ያለ መፈጸም ለማስፈጸም የሚያስችል አካል የመፍጠሩ ስራ ጠበብን የሚጠይቅ ነው ቀድም በየሃለው የህዝቡ ፍላጎት የተከፋፈለ ነው በመደብ የተከፋፈለ ነው ዝቅተኛ የመደብ ደረጃ አለ መካከለኛ አለ ከፍተኛ አሚባልም አለ አሁን ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል አብዮትን የሚደግፉ ሁሉ በይሰፋ የተሰባሰቡ የመስራቱ ስራ ሲጀመር ቀደም ሲል ድርክ ኢትዮጵያን በራሱ እቅድ በራሱ ሐሳብ በራሱ ምኞት ለመቅረጽ የሚያስችለውን አቅም እያሳጣው መጣ ምን ለበለህ የውስጥ ትግሉ ፈር እየለቀቀ አቅጣጫ እየሳተ ባቋረጥ sultan የማያዝ እንጂ ሰፋ ባለ መንገድ ይሄ መንግስት የኔ መንግስት ነው ብሎ ለዚህ መንግስት ድጋፍ እየሰጠ ህዝቡ ከአብዮቱ ማግኘት ያለበትን ጥቅም እንዲያገኝ መጠቀም ያለበትን ይሃል እንዲጠቀም መሄድ ያለበትን ይሃል እንዲሄድ ወደ እድገት ጎዳና ማለት ነው የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በውስጥ ቀራኒዎች እየተበተቡት መጡ እና የይሰፋ ጉዞ ልክ እንደ ሸረር ይድር ተው ተበተበ ምናልባት በአንድ ፓርቲ ጽፈት ቤት ውስጥ አስርና 15 ሰው ካለ አንተ ሊቀ መንበር ብትሆን አንተ የምታስበው ሌላ ነው ድርጅት ጉዳው የሚያስበው ሌላ ነው ሬዮታ ለም የሚያስበው ሌላ መጓተት መጣ የኋላ ታሪኩን ይዞ ነው የመጣው የተለያዩ ድርጅቶች ስብስብ ውጤት ነው በየሃለው ይሰጣ እና በሞተፈረስ ላይ የመጋለብ ሁኔታ መጣ በይሰጣ ውስጥ ያለፈውን መናፈቅ መጣ እንደ አድርገ ብሄር ኖሮ በኃይልም ይሁን በሙግት አሸንፈ መንግስት ሆን ነበር የሚለው እንትን በብዙዎች እየተንጸባረቀ ማጣ በዚህ ምክንያት የደርግ ስራ ከመነሻው ይዞ ተቆመለትን ኢትዮጵያን ወደ አንድ ከፍታ የማሻገር ምኞት ከማሳካት ይልቅ ቅራኔዎችን በመፍታት ቅራኔዎችን በማቻቻል ለቅራኔዎች ረጅሙን ጊዜ ሰጥቶ ጊዜ በማባከን ላይ የተው ተበተበ ሆነ እና እንደታሰበው ዳር መدرس አልቻለም የውስጥ ቅራኔ አለ በየሃለው የሻዕቢያና የወያኔ የሰሜን ኢትዮጵያን ግልጽ በሆነ የጦርነት ትግልና ሸንፋለን ባይነት መመከቱ ስራ ሌላ ነው ያው ዓለም አቀፍ ተጽኖ አለ ምዕራቡና ምስራቁ የተከፋፈለ ስለሆነ ምስራቆችን አጥፍቶ የምዕራቡን ሬዮት ዓለም በአለም ላይ የማስፈን ትግል አለ ይሄን ሁሉ ታግሎ ለመውጣት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እለ አስጨራሽና ክፉ በመሆኑ የውስጥ ቀራኔ ያብጦና ፈንድቶ በተለይም ደግሞ ግዚያዊ ለሆኑ ጥቅሞች ቀደም በየሃለው በእኛ ታሪክ ውስጥ የምታየው አንድ ቁልፍ ነገር ሁሉ ግዜ ተናንትን ያመሰገን መኖር ሆነ ተናንት ይሻለናል የሚለው በአንድ በኩል ተሰብስቦ ድርግና አይኑና ያሳየኝ የሚል ግን ከደርግ በኋላ ምን ይመጣል የሚለው ሐሳብ ይሌለው 
አልፋልፎም በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ከሁሉም ወጪ በአይኑን ጨፍ ነው የሰሜኑን እንቅስቃሴ የተቀላቀለው ድርግን ማሶገድ እንደዋና የትግል ስልት አድርጎ በመያዙ ድርግ በሁሉም አቅጣጫ የመጣበትን ዘርፈ ብዙ ተቃውሞ ተቋቁሞ ብዙ መቆየት አልቻለም በ17 አመቱ በሰሜንና ማጽያን እና በውስጥ የደርግን ጥላቻ ያለው حزب ገዛ ወያኔዎች 4 ኪሎ መንግስት እንዲመሰርቱ አስቻላቸው ለሃለ ይገርማል አዲስ አበባ እንግዲህ ከገቡ በኋላ በመሰረቱ አዲስ አበባ ማርልም መቅረብ ከጀመሩ በኋላ ይሄ ነው ይሄ ነው የሚባል ችግርም እንዳልደጠማቸው በተለይ ደግሞ 4 ኪሎ አካባቢ 4 ኪሎ ባዶ ቤተ መንግስት እንዴት እዝም ብለን ሰተት ብለን እንገባለን የታገለን እንዲመስል ቢያንስ መድፉንም ታንኩንም ተኩሰነን ነገዋ ብሎ 4 ኪሎ አካባቢ በር ላይ ቤተ መንግስት በር ላይ ተኩሰው እንደገቡ ያነብብ ነው ነገር አለ ወነት ነው ወይ ስለዚህ የሚያቆስ ነገር አለ ወይ ወነቱ ለመናገር የሰሜን አማጽያ በኔ እምነት በኔ እምነት ግን እምነቱ ባይኖርኝ በህልማቸው በእውናቸው እዚህ ደርሰው መንግስት ማስረተው እንኖርአለን የሚል ሐሳብ አልነበራቸው መነሻቸው ምን አይደለም ተነግ እንደምታውቁት ያው የትግራይ ነፃ ወጪ ድርጅት ነው ሻዓብያም ያው ኤርትራ ነፃ ወጪ ድርጅት ነው መሰረታዊ አላማቸው ይሄ ነው እየገፉ በመጡ ቁጥር ድርግን የሚጠላው حزب ጥላቻ እኛን እኛን የሚያጠፋን እስከመጨረሻውም ጥላቻ ነው እኔ አንተን ስጣላ የምጣላበት ንጥባ አውጥቼ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብዬ ማስቀመጥ መቻል ነበርብኝ የሐሳብ ሙግት መነሳት ነበርበት ይሄን ማስታረቅ ማቻቻል ነበርበት እዚህ ውስጥ መግባት አልተቻለም እየገፉ በመጡ ቁጥር ቤቱ ባዶ መሆኑን ይያወቁት መጡ ከደደቢት ወጣው አክሶም ሸሪያን አካባቢ ሲይዙ ብልጭ አለላቸው ነገር አለ ስለዚህ እንደፈለገው መሆን የሚችል ደረጃት ስለነበረ ያን ተህነግ የሚል የትግራይ ነፃ ወጪ ደረጃት የሚለው ለውጦ ሌላ ዓለም ሆን ባደረገው ጥረት ባማራው ክልል ውስጥ ከኢሃባ ተገንጥለው ወጣው እህድን የሚል ፓርቲ ለማቋቋም የፈለጉ 37 ሰዎች ናቸው ወሰለ ሄደው ተቀላቀሏቸው ይሄ ትልቅ መደል አይደል ሆነቸው ነው ያኔዎች ትልቅ መደል አይደል ስለ እንደ መንገዱ ያለው ውጊያ እየተሻገሩ መምጣት መቻል ማለት ነው ተቀባይ ካለ እግርህ ቻለውን ይሃል አቅም ቻለውን ይሃል ምት ይችላል አለ ምሄድ ፈለገሰ ሄደም ለይ እና ከዛም ማልፎ ጓዝ የሚሽከመ ማገኘው አጃቢው በዛ ከግራ ከቀኝቴ እንዲhall ዓለም ይያለ በትግራይ ለምን ወሰናለው የሚል ነገር ይመጣል እንደዚህ ነገር ሲፈጠር እና ፕሮግራማቸውን ይያሻሻሉ ያው እንደምታውቁት ከእህድን ጋር አንድ ሆነ ስሙ ምን ነደረሱ ቀጥለው ምርጫ ደረጉ አንድ ድርጅት ሆነ ይሃደግ የሚል መዋቅር ተፈጠረ ስለዚህ ይሄድን ነው አዙ ላይ አስገባቸው ነው ምንም አጠራጥረም ያከራከረም ሰዎችም አሉ ኡነታውም ይሄ ነው እኔ ብቻ ሳልሆን እናንተም እድሜ የደረሰበት ስለሆነ አብረን ምን መሰከር ይመስለኛል ዌልካም ነው እንግዲህ ሁለት ዘመን አየን ሁለት ስርዓት አየን አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ወደ ዘመን ያዲግ እንምጣና የያዲግ መንግስት ወዱ ተፈጥሮ ያዲክ ከተባለ በኋላና ሀገሪቱን መቆጣጠር ከመምራት ከጀመረ በኋላ እናንተ ላይ የቀድሞ የድርግ ስርዓት ላይ ስታገለግሉ የነበራችሁ ሰዎች ላይ ምንም አይነት ጫና አልነበረም ወይ የነበረው ነገር ምን ነበረ በድርግ ላይ ብቻ አይደለም እንግዲህ ይሄ ሀደግ ጥንስሶ አብስሎ እና እንዳው ዲበላ እንዲጠጣ አድርጎ ትይዘት ይመጣው በዘር መከፋፈል ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁን ላይ ማለት ነው በዘመኑ ድርግ ወድቆ ማንንም ይምጣ የሚል አቋም ይዞ የነበረው حزب ቀላል ቁጥር ያለው አይደለም በርክት አየ መጣው ይምጣ አለ ይሄ ነው ይዞን የሚጣፋውኛል ብዙ ጊዜ አርቆ ማሰባል መቻል ድርግ ሲመጣ ከጃን ሆይ ይሻላል ነው የሚለውን ነገር የገመገመ ማንንም የለም 
ደርግ ሲወርቅ ተህነ ጊሻላ አለ ብሎ የገመገመ ማንንም የለም የመጣው የምጣ አለ መጣ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በእግዚአብሔር የምታምኑ ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆናል እና ሱ ገባ 83 አመተ ምህረት እኔ በዛን ጊዜ ሐረርቄ ነበርኩኝ ወያኔን መቃወም ሀብይ ጀመርኩት 83 ሰኔ 24 በኢሴ አዳራሽ መሰሎቹን ሰብስቦ ተላያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች መስለው በአምሳሉ የተፈጠፋቸው ብዙ ኃይሎችን ሰብስቦ የሽግግር ቻርተሩን የሚያረቀበት ወይ ወደዛ የሚሽጋገር በስብሰባ ነበር እኔ አን ስብሰባ ከጓደኞች ጋር ሆኘ በቴሌቪዥን سنመለከት በእለቱ ነው ወሰነው በቃ ይሄ ሊያጠፋን እንጂ ሊመራን አልመጣም የዚህ መንግስት አመጣት ኢትዮጵያን ካለም ካርታ ላይ ለማሰረዝ እኛንም ከፋፍሎ አዋክቶ አጫዋች ሆኖ ታሪክ የፈቀደለትን ጊዜ ኖሮ የራሱን ዓለም ዓለም አሳካት የመጣ ድርጅት ነው ብለን በጊዜው ወስነን ነው ወደንቅስቀሳ ይገባ ነው እሱን ለመቃወም ማለት ነው ወዲያው ማለት ነው ወዳውኑ መሐድን ለማቋቋም እላይታች ሲራወጡ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ 83 ነው ይገባው ትዚህ ላይ እንደው ሰኔ 24 ተክላላ ስብሰባውን በኢሲያ አዳራሽ አድርጎ ቻርተር ምናምን ነገር አርቃቂ ኮሚሽን አቋቁ ሞኖ ይወጣው እና በዘር የተከፋፈሉት ሁሉ አገሪቱን በዘር ተከፋፈሉ በጊዜው ምንም ወደ ብቆሽም አይደለም እንደው ኢትዮጵያዊነት ኑር አስመስሎ የማሳየቱ ስራ ወደ ወቀጠለ እኔ ትዚህ ለኝ ያለ አንድ ኢብራሂም ኢብራሂም መልካም ይባል ሰው ለኔ ሆነ ለኔ የማት ሆነ ኢትዮጵያ ሽቦታ ተቆራረጥ ብሎ የጻፈው መጽሐፍ አስተውሳለሁ በዛን ዘመን መጽሐፍ ነው መልእክ እንግዲህ ተረተረት አይደለም ሐሜት አይደለም አልባልታ አይደለም ከዚህ ተጀመረ እኛና እናንተ የሚለው ፖለቲካ በቀለ እና በደርግነት ብቻ ሳይሆን በማንነት በመንገድ መተላለፍ እስከሚያቀተን ድረስ አንዱን በዳይ ሌላውን ተበዳይ አንዱን ተምክተኛ ሌላውን ዝቅተኛ አድርጎ የማየት የማሳየት የመቀስቀስ አልፎ ተርፎ የመዋጋት የማዋጋት ስራ ተጀመረ በቃ ከተሎ እና 84 አመተ ምህረት ብዙዎች ወገኖቻችን ባርሴ በሐረር ወሲዳሞ በይተኛው የሚያገሪቱ ክፍል በወለቀ በገዛ ሀገሩ መጤ የተባለ በገዛ ሀገሩ ባይተዋር ሆኖ መሳደድ የጀመረበት ዘመን ስለነበረ ያንን ለመቋቋም የሚያስችል ማሐድን በፕሮፌሰር አስራት ማከለነት ለመመስረት በሚደረገው ትግል ውስጥ እኔ ናዝሬት አካባቢ ነበር ኩዛው ያንኑ ፓርቲ ተከላቀይ ጀመርኩ ትግል በቃ ህይወቴ በሙሉ በትግል አለፈ ማለት የሚቻለው ወይ ነው ማሐዱሳ ካንዱሳ ተወደ ሌላው ሳር እንግዲህ እንደየ ዘመኑ ሬውት ዓለሙም ይለያያል በተለይ ደግሞ ከ83 በኋላ ኢትዮጵያን የባህር በር ለማሳጣት የተደረገው ነገር ላይ መጽሐፍ ላይ በጣም አመረው እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል ብለው ጽፈዋል እንዴት ነበር ስሜቱ አንዲት እና ሀገር የባህር በር ማሳጣት ያንዲት ምንድነው ዓለም ላይ መናቀው እንዴት የባህር በር ላጣ ይችላል ብሎ የሚናቆር የሚዋጋ መንግስት ነው ምናቆው ሀገሬ ባህር በር ሊኖራት ይገባል ግን በፍቃደኝነት የባህር በር እንዳይኖር አታሳልፎ የሚሰጥ የአንድ ሀገር መሪ ማህቶት ነው እርሶም ይሄንን እንዲጽፉ ስሜቱ እንዴት ነበር እዚ በመጽሐፍም ላይ ቀንጨብ አርገ ለማሳየት እንደሞከርኩት እኔ የባህር በር እጦቱ እንደው ከኔ ልቅ ይሄን ለመመለስ መቸም ሆነቱን ለመናገር የተህነ ግን ስበእና ማህት ብቻ ነው የሚበቃው ተነ ከመሰረቱ እንደተነጋገረ ነው ኢትዮጵያን ለመምራት የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ወይም ጥያቄ ለመመለስ የተቋቋመ ድርጅት ሳይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥቅሙን ይያይ ፕሮግራሙን ይለዋወጠ ለጥፋት የመጣ ቡድን ነው ቡድኑን እንደ ቡድን ነው ያወራሃለሁ እንደ በሄረሰብ አይደለም 
እንደ እንደ ክልልም አይደለም እንደ ክፍለ ሀገርም አይደለም እንደ ሀገር ግዛቱም አይደለም አሁን ይያየን ያለ ነው አንድ አንድ ፖለቲካ እይታ ኤርትራ ወይስ ማንም ህሊና ያለው ኤርትራ ወይም ቢሆን ትግራይ ወይም ቢሆን ሌላ ወይም ማህል ሀገሩ ሰው ቢሆን ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ሆና ቀይ ባህር በራችን ሆኖ የኖር ነው ዘመን አንዳንዱ 3000 ይላል 4000 ይላል 8000 ይላል ሌላው ደግሞ በመረምራ ገኝ ሆ ይያለ ያው ሚሊየን አመት ይቆጥርልሃል ይሄን ሁሉ ዘመን ቀይ ባህር ነው ወሰናች እና ሉላ ከመቃብር ውስጥ ሆነው ይጣራሉ ደክመውበታል ብዙ አሉላ አባ ነጋ ፈረሴን ማጣጣው ቀይ ባህር ነው የሚለውን መፈከር ይፈከራ ከምንም ተነስቶ አይደለም በመሃላው የኢትዮጵያ ሁኔታ እንደምትታወቁት የተንገዳገደ አንዱ ወደ ሌላው እየተሸጋገረ ሲሄድ ጣሊያን ሹልክ ክብላ ገብታ ኤርትራን በማያዟ ከናት ሀገሯ ተለይታም ሳመት ያህል ቆይታለች መጨረሻም ላይ ያው ያለም ሁኔታ እየተላወጠ መጥቶ አውሮፓውያን በቅኝ ግዛት አፍሪካን ይወቀራመቱ ተልእኮ እየተጠናቀቀ ሲሄድ በዩናይትድ ኔሽን መስለኛ ለው እንግሊዞች በሙግዚት ተነገብተው 10 አመት ገስተዋታል ይሄ ልዩነት ማንንም የሚከደው አይደለም ከዛ በራሱ ዓለም አቀፉ ማህበር ውሳኒ ወደናት ሀገሩ አንድ ተቀላቀል ከተደረገ በኋላ በፌዴሬሽን ነው የተቀላቀለችው ፌዴሬሽኑን የፌዴሬሽኑ መሪዎች ባቀረቡ ጥያቄ መሰረት ንጉሱ ፈቅደው የኢትዮጵያ እንደ አካል ሆነ በአንድ ተቀላቀል ግዛትነት የተወሰኑ አመታቶችን አብረን ቆይተናል አመንም አላመንም ወገኖቻችን ናቸው ወገኖቻችን ናቸው ብለን መቀበልም ይኖርብናል አሁን ፌዴሬሽኑ ከፈረሰ እኛ የቅኝ ግዛት ታሪክ ያለን ስለሆነ ላገርነት እንተጋላለን ብለው ሸፈቱ ሁላችሁም እንዳነበባችሁት እንደምትታወቁት ረጅም ጊዜ ተዋክተው 30 አመት ተዋክተው አገር ሆነው በሚወጡበት ጊዜ ለአንድ ወገን የሚደረገው ነገር አድርገህ በመግባባት በመስማማት በመወያየት በመተማመን የነሱም ጥቅም ተጠብቆ የኢትዮጵያም ጥቅም ተጠብቆ በፌዴሬሽን ወይ በኮንፌዴሬሽን መተሳሰር ሲቻል በነመለስ ዜናው የውስጥ ሰራና ግፊት መሪዎቹ እንኳን ያላቸው ፍላጎት ሳይጠየቅና ሳይታወቅ አገር ሆኖ ብለው ነው ሪፈረንደም የተካሄደ ሪፈረንደም ሲካሄድ ኢማጂን ባርነትና ነፃነት ተብሎ ምርጫ ይሰጣል ለሰው ልጅ ባርነትና ነፃነት ተብሎ ምርጫ ተሰጣ ያው ተመረጠ ሄዱ በሚሄዱበት ጊዜ እንደተባለው ቢያንስ ቢያንስ የኢትዮጵያኖች ጥቅም የኢትዮጵያ ጥቅም ከዘላቂ የሁለቱ ሀገር ጥቅሞች ጋር ሳይቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ከለለ ኤርትራን በሰላም እኮ መኖራት ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃነት ከለለ ኤርትራን ውስጥ እኮ በነፃ መኖር እንደ ጎረቤታም እኮ ጎረቤት ኮሽታ ካለኮ እንቅልፍ አይዝህ ማለት ሁለቱም ሀገሮች በነፃነት የሚኖሩበትን ስምምነት ለማድረግ የባህር በር ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ገብቶ በድርድር መታየት ሲገባው ይሄም ካልተቻለ በሕግ እስከመጨመር እስከመጨረሻው ጥግ ድረስ ሄዶ ተከራክሮ መሸነፍ ሲቻል አሰብ የኛ አይደለም ፈርማንኮን መጨረሻ ላይ ያለውንም ሰምታችኋል ሁላችሁ ምን እንደ አዲስ ማንሳት አልችልም በጊዜው አሰብ የነሱ ነው ለድርድር አይቀርብም ቶሎ ይውሰዱ እኮ አይነት ነገር ነው ይቀርበው ከመለስ ዜና በግፊት ሁለቱንም ወደ ቦቻ አሳጥተው ኢትዮጵያን እዚህ ላይ በየብስ ከበው የዝርፊያ የጭቆና የግፍ አገዛዛቸው እግዚአብሔር ፈቀደላቸው ይሃል 27 አመት በዚህ ህዝብ ላይ ሲያወርዱ ቆይተው ዘመናቸውን ጨርሰው እነሱ ደግሞ ያው የቀድሞ ህልማቸው እውን ለማድረግ የመለስ ሊጋሲ ይያሉ ጁንታው ቡድን ያው ወደ ትግራይ ሄዶ ተወሰኑ የሰራውን ስራና ያደረገው ሙከራ በቅርቡ የምናውቀው ስለሆነ ወዚህ መጻፎትም ላይ እንዳሉት በጣም ድንጋጥ ያለ መረጃ ነበር ከውጭ የደረሰው ያዙት መረጃ ነበር ኢንተርኔት በትገብተው ፕሪንት አድርገው ወደ ቤቱ እየሄዱ ይያሉ ነው የታዩት እንደውም አገላለጹ መጻፍ ላይ አንድ ግለሰብ ለሚያዝ ሳይሆን አንድ 
የተደራጃ ሸባሪ ቡድን ለሚያዝበም ይመስል ሁኔታ ነው እሱም ሰላዊ ሆነ መልኩ ነው ይገለጹትና ከሱን ጀመር የታካቢ ነው የታዙት ወቅቱ የተሰማውት ስሜት የመጣውስ መረጃ ከውጭ ተላከለውት ፕሪንት ያደረጉትስ መረጃ በዚያ መጣን ያስደነገጡት ምን ምን ነበር መረጃውስ መረጃው የኔን እንቅስቃሴ በሚመለከት ሪፖርት እንዳደርክ የመጣ ጥያቄ ነው በዚህ ስራ ውስጥ መኖሬን በግልጽ የሚያስረዳ ነው የተወሰኑ ዳታዎችን በቁጥር ደረጃ ያሉበት ነው ይሄን ያህል ሴል አለ ብለሃል ይሄን አይነት በአደረጃጀት ሳይንስ ውስጥ እንዴት ብናደርገው ፕራክቲካሊ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚል ጥያቄ ሁሉ ያለበት ነው ይሄን ፕሪንት አድርጌ ሶጣ እንግዲህ የተሟላ መረጃ ያላቸው አንድነት ድርጅት ውስጥ አብረውኝ በአንድ ቲም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች የነሱን ተልኮ ተቀበለ ወንሄን የሚሰልሉ ነበር ማለት ነው። እነዛ ሰዎች በአጋጣሚ ሆነው አሁን ሁሉም ምን የሰርቤት ስቆይ እነሱ ደግሞ እግዚአብሔር ተናቸውን ተጠብቆ ሰዶቻውን ሁለት ሰዎች ከነሱ ጋር የተጫወቱትን እና የሰራሁትን ነገር ሁሉ በመርመራ ጊዜ በግልጽ አገኙት አዎ ሳልጠራጠር እነሱ መሆናቸውን እንድቀበል ያደረገኝም የኔና የነሱ ግንኙነት በሌላ ሶስተኛ ሰው ሲነገረኝ ምንም ማስረጃ ያስፈልገኝም ሌላ ማለት ነው ያንን በዛን ቀን ሁለት ስብሰባ እንዳለኝ ያውቃሉ ሁለቱንም ስብሰባ እየመጡ ይሄዱ ሲጠብቁ ይቆይታዋል ያን ጨርሻው ጥጭ በጣም ተዳክሜ ወደ ቤት ለመግባት ከመገናኛ በአንድ ታክሲ መጥጨ ግቢ ውስጥ ስደርስ ወነት ለመናገር ከባድ መሳሪያ ሁሉ የቡድን መሳሪያ ሁሉ ያነገቡ ጂፖችን ዙሪያውን ጠምደው ህዝብ የሚተረማመስበት የሚሳፈርበት ቦታ ነው እንደምታውቁት የላይኛው የታችኛው ምን ሊፈጠር ነው ብሎ በሚሸበርበት ሁኔታ ውስጥ ነው ከታክሲ ወረድ ስል መጥቶ ከኋላ መታይ ምንድነው ስለው ፈለጋለህ አለ ማንንም ይፈልጋይ ስለው ህግ አለኝ አምጣ ህግ የሚጠይቀው እንኮ መጥሪያ ይልካል ምን ችግራለሁ ስለው ዝርዝር አውጥቶ ሊያሳየኝ ሞከረ እኔ የተሟላ ስምም አልነበረም ግን ይሄ በመሆኑን የኦኦ ብዬ ማምለጥም አልቻለም በዛን ጊዜ ሲቪል ለባሽ ነው ሲቪል ለባሽ ነው ወታደሮቹ ፊልፊት ያለው ዲ ዙሪያውን የለበሱትን መኪናውን ምንን ህዝቡ ራሱ የለቅሶ አካባቢ ነው የሚመስለው እኮ ያንን ለመግለጽ ኒንጃ ምን አይነት ሰላዊ መግለጫ ጨምርየበት ሁለተኛው መጽሐፍ እንደማሳተም አላቀው እና ከዛው ውጣ ላይ አሎጣም በያንገራገርኩ ከኋላ ገፍትሮ ያው ወደን በቀላውallo ለዚህ የተመቸው ነኝ ይሆነ ጅፕላይ አንጠልጥል ወጣ ላይ ቤቴን ያቀዋል ቀጥ ብሎ ቤቴ ወሰደ ከቀጥታ ከእንደተያዙ ወደ ቤት ነው ወደ ማከላይ ነው ወደ ቤት ነው የሚገርመኝ ነገር ሰውጣም አብረውኝ ይወጣሉ ከቤት ጎረ ቤት የተከራይተ ስገባም አብረውኝ ይገባሉ ኢቭን ግቢ ውስጥ ማታ ማታ ስልክ ሳወራ ግቢ ነው ያለሁበት ቦታ ያንን ሁሉ ተንጠልጥለው ያዳምጣሉ ይሄን ሁሉ ያወቁት ምርመራ ክፍል ከገባው በኋላ አረም ነገሩኝ ያለው እንጂ እስከዛ ሰዓት ድረስ ተከራይ ከጎረቤት እንደነበረ አቁ መጻፍቶች ላይ በርግጣላው አዎ ጎረቤት ውስጥ በቤት ጠይ ከዛ ግቢ ውስጥ ቤል ለመከራ የተቀበለው ሰው ቤቱን ባለቤት ለማስገደድ ሞክሮ የለም አላደርገው ሲሉት በጎረቤት በኩል ተከራይቱ ኔን ብቻ አይሰለና ይገርማል እስከዛ ታያዙ ነው ወደ ቤት ሄዱ ቤት ከገቡስ ቤት ለመናገር እንደሞከርኩ ተወጣል ቀረን በማማ ሳይ ተቦካል ይጣል ቀረን በእንጨት የሚፈትሹትን ፈትሹ በቤት ውስጥ ምንም ማላገኙ ምክንያቱም ምንም በዛን ጊዜ በንቃት ነው እነሱን እንፈልመው ቤት ውስጥ እንደ አይነቱን ነገር አስቀምጬ መሰራሰው አይደለሁም እንደምታገላቸው ያውቃሉ እንደምታገላቸው ነው ማቃለሁ ወሰዱ ይቀጥታ ሰባት ቁጥር ውስጥ አልከብይ ሰባት ቁጥር ማለት በማዕከላዊ ምርመራ መምሪያ ውስጥ አይቀጡ ቁጣት የምትቀጣበት ክፍል ማለት ነው ስንቱን በሽተኛ አድርጎ በህመም የሚያሰቃይ ስንቱን የገደለ ክፍል ነው እሱ ክፍል 
ጎድጓዳ ነው እኔ ውሃ ነገር ቤቱ ግንብ ነው በመሰረቱ ጨለማ ነገር ነው እና እንዱ በህይወት ይያለፈ መቃብር ውስጥ ያለ ህም ይመስል አይነት ክፍል ነው እዛው ውስጥ አንድ ሰው አገኘው ያ ሰውዬ በመጨረሻ በእኛ ላይ መስከሮ በአጠቃላይ በቡድኑ ላይ መስከሮ ይወጣ ሰው ነው ከጦሩ ክፍል ይመጣ ነው ኮሎኔል ነኝ ነው የሚለው እና ከሱ ጋር ወር የጀመርን እንዱ በመግባባት ላይ እንዳለን ያዳምጡሃል አምኑ ሁን እየተንጠላጠሉ ቀዳዳለች በዛች ውስጥ ያውሃል ሷን እየተከታተሉ ድምጽን ሲሰሙ ያለቀው ነግሮ አውጥቶ አምስት ቁጥር ውስጥ አስገባኝ አርብነው ተስኩት አርብን ቀዳሜ ነው ሁድን ቆይቼ ሰኞ ለምርመራ ተጠራው ለምርመራ ስጣራ ስጣራ ምን ግዜም ለሌሎችም የሚያደርጉት ነው እጄን አስረው አይኔ እንጆሮይን አፍየን አፍንጫ አይና አስረው በጨርቅ ድብን አርገው አስረው ነበር እንዴት ይዞ እንዳስቀመጠኝ ማላቀም ሲወስደኝም እየጎተተ ነው ማለት ይቻላል እጄን ይዞ እንዴ እንዴ ካልከ ደግሞ ቀጥበል ይያለ ይገፋፋ ነው የሚወጣ እዛ እንጨት ፎቅ ላይ እንግዲህ እዛው ውስጥ ብዙ ሰዎች ናቸው ብዙ እና በቅንጅት ጊዜ ከወሰርኩት ልምድ አቋያ ታደሰ መሰረት ሌሎችም ታደሰ የሚባሉ ምክትሎች አሉ ሁለት ጌታቸው አሰፋ ይቀርመችም ሱቅመም ነው እንደዛ አድርገው ይውካካሉ ይስቃሉ ይሳለቃሉ በቃ በኔ እንደዛ መሆን ይስቃሉ አሁን ጥያቄ ቢጤ ሲጥሉ ይሰማኛል ግን ጆሮ ስለታሰረ ብዙ ምንድ እኔ እምትሉ ይነገር አይሰማኝም እኔ በዚህ ማአከላዊ ምርመራ መመሪያ ብዙ ብዙ ግፍና በደል ታይቷል ትናንት ድርግ እንኳን ያልሰራውን ስራ ነው አሁን እናንተ እየሰራችሁ ያላችሁት የስሜት ሐዋሳቶቻችንን እየሰራችሁ ምን አይነት ምርመራ ነው መታካይዱት ስል እኔም ስርጉ ወጭ የተለመደ ነው ችግር የለው ስብ እናን እነካሉ ዘርህን ይሰርባሉ ያን ያንን ለምደ ነው አልኛ እንደ ጫውታ ነው ምን ቆጠረው ግን ያንነት ምን የተለየ ነገር መጣ ከላይ በኤሌክትሪክ ሾክ ለማድረግ ይመስለኛል እየከበደኝ እየከበደኝ ልክ የሚጫና አይነት በዛው ውስጥ ያላለፈ ሰው ምንም በተለው ሊገባው የማይችል አይነት ጫና በላይ ላይ ይፈጥራል ድምጻለው ውብ ሚል እንደ ኤሌክትሪክ ሾክ ሲመጣ ይከብደሃልና ትልቅ ነገር ይመስላል እንግዲህ ኤሌክትሪክ እንደምታውቀው በትንሽ እንትን የምትመጣ ነች ግን ትልቅ ድንጋይ ያረፈ በሃል ነው የሚሰማ እንዴ ይሄንን ምን ያደረጋችሁ ነው አሁን እንዳልኩ እንዴ ይሄ ኮተናን ተል ተሰራ ስራ ዛሬ እየሰራችሁ ነው መስሎ ከታያችሁ ሌላ ሌላ መኮር ምጃ መውሰድ ይቻላል ምንድነው ስለ አንሳለው መሰል አነሳው ቀለሉት አቀለለኝ ይታወቀ ያለው አቀ ይታወቀኛል ቀለለኝ አነሳው ውሰዱት አለ ከዛ በኋላ ተወሰድኩ በማንግስቱ እንግዲህ አራት አምስት ቀን ሊሆን ነው አይደለ የብዙ ሰዎች ስንቅ ይመጣል የኔን ይመልሷቸዋል ይመልሷታል ባለቤቴን ልጅ ይሄን ይመልሳሉ ዘመድ አዝማዱን ይመልሳሉ መቼም አንዱ የቅጣት አይነት ይሄ ነው እና ጧት አመልክቼ ነበር አመልክቼ ሰዓት ላይ ሲመጡ ሳህን መጣልኝ ሰው ዘመዶች ጋላገናኝ ባለቤቴ ጋላገናኝ አሁን ማታ ተጠርቼ ልክ የመጀመሪያው ጥያቄ ከጌታቸው ይቀርበልኝ የተሰበቸን አገኘ ሐለኝ አዎ አገኘዋቸው እንዴት አለኝ አገኘዋቸው ያው ሳህን ሲመጣልኝ መኖራቸውን አረጋግጣለሁ ሳህን ሲወሰድና እነሱ ሲቀበሉ እነሱ ማን መኖሬን ያረጋግጣሉ ሳህን ስለክላቸው ደግሞ መኖራቸውን አረጋግጣለሁ ተገና ይተናል ስለ ሐሐሐሐ ሳቀ ልክ ሱ የተካው የፊውዳሉን ፍራአት ነው ማለት ይችላል አማ ሄ አማርኛ ያን ኮበራ ማርኛ ይሄው ምና ምን አለና ብቻ ቀለደ ቢቀልድ ሁሉ ግዜ በቀልድ ነው የሚሰርበት በዚሁ ወደ ምርመራ ገባን አንድ በአንድ አይኑ ተገልጾ ማለት ነው የሚቀጥለው አነሱልኝ እኔ በምንም አይነት መንገድ እንደዚህ ሆኖ ለናንተ መልሳል ሰጣችሁ ለናንተም አይጠቅማችሁ እኔም የምናገረው ነገር አላቀም እንደዚህም ነገር ገጥሞኛ ያቀም ስለዚህ አንሱ ያው ስት ወስዶች አስራላችሁ ምንድነው ችግሩ ስል ተነጋገሩ መሰለኛ ይታየኝ ማነሳለኝ ምን አደርከው ከተነሳ በኋላ ጥያቄ ውስጥ ገቡ አንድ በአንድ ነው ከልቤ ከልቤ እጣላዋ እጣላችሁ አለሁ እናንተ አሏቻችሁ እንደዛው 
ወደ 60 ገጽ ሆኖ ጽፈ የሰጣቸው ምን ምንም ነገር በዛን ሰዓት ተተርፋለሁ ብዬም አላስብ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ይሄድኩት በቅንጅት በመረት ወጥቻለሁ የሚቀጥለው ሞት ነው አይደል እኔ ሌላ ነገር ውስጥ መግባትም አልፈለኩም ከልብ የጠላቸዋለሁ የሚጠሉስን ማሶገድ ያለ ነገር ነው ሞከርኩ አልቻልኩ ማለመቻል ደግሞ ወንጀል አይደለም በኔ ላይ ምንም ምርመራ አስፈልጋችሁ አለን የምትሉትን አመጡ ለየ እኔ ሆነውን እኔ ላቸዋለሁ እናንተ ይጨመራችሁት ደግሞ አልቀበለም ስለዚህ ለመርማሪ የምታዙትን ዘዘል ኳያዛሉ ምን ጊዜም ቢሆን ሄዳንተን ህንድ የምታዘምና ምን አለኝ ወደ ክፍሌ እንድመለስ ተደረገ ምን አይነት ሰው ነው ጌታቸው አሰፋ ከዛ በፊት ያቁታል እንግዲህ አሁን ለሁለተኛ ሲመጡ የጋረዱት ነገር ከአይኖት ላይ ተነስተዋል ልጅ ተፈቷል ሲመረመሩስ ለምን ያህል ርቀት ነው እንዴት አይነት ሰው ነው አይ መንበሪ አሰጭ ሆነው ሱ ነገሩ ብዙ ነው እብሮም ድረስ አሶስዶኛል በቅንጅት ጊዜ ማን ነው በዙ በግንቦት ሰባት በከተማ ውስጥ እንዲያዞሩኝ ማድርጓል ትዛዝ ሰጭ እንጂ ፈጻሚ አይደለም እኮሱ ይመጣል ካንቴ የሚወጣውን ቃል ይጠብቃል ማስተዋሻ ይዛል ለማአከሉ አዛዥ መመሪያ ይሰጣል ከዛ በኋላ ለመርማሪዎች ይመራና መርማሪዎች ይዘው አንገላቷል አምጡ ነገር ካላቸው ምሱ ቢሮ ይወሰዷል እና እንደው ትብይተኛ እብሪተኛ የሚለው ነገር አይገልጾም ከዛ በላይ ነው ከዛ በላይ ነው እሱ ብቻ አይደለም እኔ በልጅነቴ አንድ ነገር ሰማ ነበር የደጃዝማች ሾፌር ራሱ ደጃዝማች ነው ይባል ነበር የሱ ተላላኪዎች ሁሉ የሱን አሰራር ወርሰዋል በሙሉ ስለዚህ ጌታቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ያዩት አላ አይደለም አይደለም ሱማ አይደለም ከዛ ፊትም ያቁታል አቃውል ከዛ በኋላ ድጋሜ ደግማቸው ተገናኝታቸዋል እስር ቤት ውስጥ ይመጣል 40 ምና ምን ቀን ስቆይ አምስት ቀን ብቻ ነው ወደ ኋላ ያሉትን ሶስት ቀን ወደፊት ያሉትን ሁለት ቀን ወደድና አምስት ቀን ሌላውን ቀን በሞሉ እየተመላለስኩ ከመርማሪዎች ጋር ነው ይጨርሰኩት እተደዳችሁ እና እየተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤት ሰዎች ካቶ መላኩ ተፈራ ጋር የነበረን የክፍል አንድ ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ በክፍል ሁለት መሰናዶችን ደግሞ እንገናኛለን በክፍል ሁለትም እንደዚሁ ያልተሰሙ እጅግ በጣም አስገራሚ እና አስደናቂ ታሪኮቻቸውን እናስደምጣቸው ይሆናል እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገና መሰግናለን አሁንም ሸገር ኢንፎን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ አድርጉን ሐሳብ እና አስተያየቶቻችሁን መልሳችሁ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አኖሩልን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገና መሰገናለን ሸካ ጊዜ